ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஃபுட் கார்ட் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மிளகாய் மண்டி இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக கடுகு உளுந்தம்பருப்பு இது வந்து அரிசி களைஞ்ச மண்டிங்க அரிசி நம்ம இட்லி அரிசி சாப்பாடு அரிசி எடுத்து களைவோம் இல்லைங்களா அதுலேருந்து எடுத்த தண்ணி நல்லா திக்கான மண்டியாக எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு பெரிய எலும்பு சம்பள அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற போட்டுக்கலாம் அதுலேயே இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் எடுத்து ஊற போட்டுடலாம் இது கருவேப்பில் தாளிக்கும் போது சேர்க்கறதுக்கு இது ஊறுனது நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதை ஒட்டை மிளகா ஒரு இருபத்தஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்ன மிளகாயாக பிஞ்சு மிளகாயாக எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்க மிளகாயை எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் பூண்டு வெங்காயம் ஒரு பத்து பத்து வெங்காயம் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சின்ன சின்னதாக கீறி விட்டுக்கோங்க ரெண்டா இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து நம்ம வந்து நல்லெண்ணெயில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு தழைச்சிக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடித்ததும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அதோட மிளகா இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த மிளகா போடவும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து வெடிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க இந்த மிளகா நல்லா நிறம் மாறி வர்ற வரைக்கும் நம்ம இதை நல்லா வதக்கிக்கணும் பாருங்கள் நல்லா மிளகா இப்போ நேரம் மாறி வந்துருச்சு பேலாக ஆகிடுச்சு நல்லா பச்சை கலராக போட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் வெளுத்த மாதிரி வந்துருச்சு இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் இதோட சேர்த்துடலாம் இதுவும் நல்லா வதங்கட்டும் எண்ணெயிலேயே இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுங்க நல்லா நிறைய நல்லெண்ணெய் விட்டு பண்ணிங்கன்னா தான் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க உப்பு புளி தண்ணியை இதோட சேர்த்துடலாம் இந்த புளி தண்ணியில் இந்த மிளகா வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் நல்லா நம்ம வேக விட்டுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு உப்பு புளிப்பு எல்லாம் அந்த மிளகாவில் வந்து சாந்து உங்களுக்கு நம்ம டேஸ்ட்டாக வரும் இந்த தண்ணியிலே இதை நல்லா வேகட்டும் உப்பு புளிப்பு எல்லாம் போதுமானு செக் பண்ணிக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக உப்பு பத்தில் லேஸாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஒரு மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சுக்கலாம் இது தண்ணியெல்லாம் வற்றி உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஆயில் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் இதை நம்ம வேகணுங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இதில் கொஞ்சமாக சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் நாட்டு சக்கரை இல்லை வெள்ளம் வேணாலும் நீங்கள் வெள்ளம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மிளகாயோட காட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாகுங்க இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இதை நம்ம எடுத்து நம்ம ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது தயிர் சாதம் சப்பாத்தி தோசையோடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்